చంద్రబాబు ఆదేశాలు బేఖాతర్ పవన్ లాంగ్ మార్చ్ కు డుమా గంటా పయనం ఎటు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు మద్దతుగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిర్వహించిన లాంగ్ మార్చ్ విజయవంతమైంది ఈ కార్యక్రమానికి కార్మికులతో పాటు పెద్ద ఎత్తున పవన్ అభిమానులు హాజరయ్యారు ఒక దశలో జన సైనికులను నియంత్రించడం పోలీసుల వల్ల కాలేదు ఇదే సమయంలో బహిరంగ సభ వేదిక వద్ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా పలువురు కార్యకర్తలకు గాయాలయ్యాయి అయినప్పటికీ అభిమానులు కార్యకర్తలు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో పవన్ కళ్యాణ్ రెచ్చిపోయి ప్రసంగించారు ఇకపోతే ఈ లాంగ్ మార్చ్కు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు మద్దతు ప్రకటించారు అంతేకాకుండా మాజీ మంత్రులు అయ్యన్న పాత్రుడు గంట శ్రీనివాసరావు అచ్చెన్నాయుడులను పవన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా ఆదేశించారు అధినేత ఆదేశాల మేరకు అచ్చెన్నాయుడు లాంగ్ మార్చ్లో పవన్ కళ్యాణ్ వెంట నడువుగా అయ్యన్న పాత్రుడు బహిరంగ సభ వేదిక వద్దకు వచ్చారు అయితే గంటా శ్రీనివాసరావు మాత్రం ఎక్కడా కనిపించకపోవడంతో ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ హాట్ చర్చకు కారణమైంది గత కొన్ని రోజులుగా చంద్రబాబుతో పాటు టీడీపీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్న గంట వైఖరితో ఆయన పార్టీ మారతారేమోనన్న ప్రచారం జరిగింది అందుకు తగ్గట్టుగా గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీతో పాటు గంట తమతో టచ్లో ఉన్నారంటూ బీజేపీ నేత రఘురాం బాంబు పేల్చారు ఇక గంట పార్టీ మార్పుపై గతంలోనే కథనాలు వచ్చాయి వైసీపీలోకి వెళితే రాజీనామా చేయాలి చేసినా అక్కడ ప్రాధాన్యత దక్కుతుందో లేదోనన్న అనుమానం దీంతో గంట బీజేపీ నేత రామ్ మాధవ్తో మంత్రాలు జరిపారని విశాఖ టాక్ అయితే విశాఖ భూముల వ్యవహారంలో జగన్ సర్కార్ విచారణ ముమ్మరం చేయడంతో వీలైనంత త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని శ్రీనివాసరావు భావిస్తున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది బీజేపీ లేదంటే వైసీపీ పంచనా చేరితే గండం గట్టెక్కవచ్చునన్నది గంట ఆలోచనగా తెలుస్తోంది అయితే పార్టీ మార్పుపై వస్తున్న వార్తలపై గంట శ్రీనివాసరావు కొద్ది రోజుల క్రితం స్పందించారు తాను ఎక్కడ నుంచి పోటీ చేసినా నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానన్న ప్రజల నమ్మకమే తనను గెలిపించిందని గంట అన్నారు తాను అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ప్రజల కోసమే కృషి చేస్తామని చెప్పారు ఇంతటి ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకోవడానికి గల కారణాలను ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన జరగనున్న పార్టీ సమావేశంలో విశ్లేషించుకుంటామని అన్నారు పార్టీ కేడర్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పార్టీ విజయమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని ప్రతిపక్షంలో ఉంటూ ప్రజా సమస్యలపై పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పారు తాను పార్టీ మారతానంటూ వస్తున్న వార్తలన్నీ ఉట్టి పుకార్లేనని చెప్పుకొచ్చారు తాను రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు టీడీపీలోనే కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశారు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన జగన్కు శాసన సభ్యులకు ఈ సందర్భంగా గంట అభినందనలు తెలిపారు మొత్తం మీద పవన్ కళ్యాణ్ మార్చ్కు దూరంగా ఉండడం ద్వారా గంట శ్రీనివాసరావు ఇచ్చిన సంకేతానికి పర్యవసానం ఏంటో తెలియాలంటే కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే